Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new lesson. And well, tonight, as we did yesterday, we're going to be working mostly on, well, the adjectives. Last night, I sent you guys a list of adjectives that is going to be proven important tonight because we're going to be using that list of adjectives. And uh, well, later on, uh, I will tell you guys what we're going to be doing with them. Now, for the moment, all I want us to do is basically go ahead and talk about, well, um, the regular things for the evening. But I also wanted to ask you, do you have any doubts, any situations or anything that has happened in the last couple of days? Uh, maybe a question that I can help you guys answer? Or is everything clear so far? ¿Alguna duda, alguna situación que les gustaría que se aclare o todo está eh, claro de momento? In my case, it's okay. All right, all right, great. So if it's the case for all of you guys, if all of you are okay, if all of you have uh, no doubts, then, well, for tonight, I want to know about um well something about you and uh, in this occasion i want to know what is your favorite holiday we know that holidays are coming like we're going we're getting very close to the holidays or the most common holidays which are um christmas and and well new years but of course there are many other holidays that are celebrated during the year so i want to know what is your favorite holiday and why is it your favorite? Like the reasoning behind you guys having that as your favorite holiday. Um, so I will totally expect answers from everyone because it is great when we can have, you know, more people answering um, all the questions. And uh, well, the first person that I would like to hear the answer from tonight is going to be Carlos. So tell me, Carlos, in your case, what is your favorite holiday and why is it your favorite? Um, okay. Uh, Christmas. Christmas. Yes. Okay. And why will be Christmas your favorite? Uh, because is. ¿Cómo se dice una época? A uh, time, normalmente, a time. Okay, okay, because it's time of the eh, felicidad. Okay, it's a time of joy or happiness. Yes. Okay, good. Christmas, because normally it's a time of joy or happiness. Very nice. Yeah, Christmas, I think... Honestly, being totally honest, I think Christmas is going to be the most popular. So, yeah, we're going to see from other people. Um, how about the case for um, Jancy, Jancy Sanchez? What is your favorite holiday? And what? Y Jancy Melendez, ya, ya lista. <laughs> You're going to be next, okay? Jancy Sanchez, what is your favorite holiday? And why is it your favorite? I mean, my favorite day is none. <laughs> Ninguno. Really? <laughs> No tengo. You don't have a favorite no. holiday? <laughs> no. Well, that happens. That happens sometimes. <laughs> maybe maybe what has happened is that we haven't had time to think about that. Maybe. But okay. That's okay. No problem. Um, How about you, uh, Jancy Melendez? What is your favorite holiday and why is it your favorite? Maybe in December because it's the most, the largest and because it's my birthday. Oh, cool, cool. Yeah, December has also a lot of celebrations normally because there are graduations, there are like weddings. You know, many people like to get married in December because probably what they want to do is to start a new year with a new life, maybe. But, um, and also if you have your own birthday, then of course you're going to have, uh, you know, that other celebration. You're going to feel like the month is still even longer. So very nice. Yeah, that sounds sounds pretty accurate. So very cool. December is a very active month. Um, how about the case for Sophia? 
What is your favorite holiday, Sofia? And why is it your favorite? Uh, good evening. Good evening. My favorite holiday is uh, Christmas. Okay. And New Year because uh, New Year is the opportunity for new change. And for me and, and other people. And so I think that it's a good time uh, for, uh, how do you say, mejora? To improve. To improve. improve. Uh, uh, como persona. Okay, improve as, as people. Uh -huh. Eso sería como personas, ¿verdad? En general, uh -huh. ¿sí? Improve uh -huh. as people, o si no, podríamos uh -huh. decir to improve as, as a person. Normalmente, sabe que es raro, pero normalmente uh -huh. se utiliza improve as a human being. O sea, uh -huh. mejorar como persona se traduce, pero uh -huh. normalmente se dice as a human being. Así que, pues ahí pueden utilizar ustedes, ¿verdad? Eh, as people, que es más general, o si no, as a human being, que es como un poquito más específico, un poquito más singular. But all right. Very nice. Very, very nice. Thank you very much for sharing. Um, how about the case for Arnulfo? What is your favorite holiday, Arnulfo? And why is it your favorite? Uh, well, uh, my favorite holiday is Mer uh, Christmas Day. Mm -hmm. uh, because we can uh, spend a lot of time with our family. We can meet together and we can eat whatever you want. And uh, December is my favorite month because the weather is okay. It's cold. Okay. Very That's nice. Cold. Very, very good. You know, actually, the question that I was thinking right before I started the class was that I wanted to ask you what was your favorite season? O sea, ¿cuál es la temporada, su temporada favorita? But then I thought, well, seasons, maybe not many people, tal vez la mayoría me van a salir como, como Yancy Sánchez, dije yo, y me van a decir, no tengo una. Uh, maybe, who knows? Entonces, por eso pensé, no, holidays are more like um, down to the heart, so, or close to the heart. Therefore, I thought, yeah, maybe a holiday is a better option than a season. But all right. Um, so, yeah, Christmas seems to be the most active or the most... Um, how can, how can we say the more the most preferred one? Okay, let's hear from Patricia. How about you, Patricia Morales? What is your favorite holiday and why? Wait, I think you're on mute. I think you're on mute. Y Patricia, no puede ser, lo dije todo. Esta vez. Good evening. Good evening. <laughs> So tell me, what is your favorite holiday? Good and evening. Why? Good evening. <laughs> Tuvimos la mejor, yeah, o sea, la nice mejor exposición de la semana y estaba en mudo. No way. <laughs> no, okay. Tell me, Patricia. What is it? What is your favorite holiday? <laughs> Um, my favorite is uh, December, Christmas. Um, uh, come on. And me reúno con toda la familia, con toda mi familia, la verdad. Hello. Mm -hmm. Sí, 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 sí. sí. Because there are family, so, so, normalmente, but hay dos formas. Podríamos decir, uh, we have like family gatherings, ¿sí? Family gatherings. Esa sería como la forma más, con, más, digamos, apropiada para hablar acerca de las reuniones familiares. ¿El por qué? Bueno, un gathering, when you're gathering something, es como que ustedes están recogiendo algo, ¿sí? O sea, eh, estamos digamos, haciéndolo como de forma divertida, podría ser. Eso es un gathering. En cambio, si decimos a family meeting, que podría ser la palabra que muchos se nos ocurra para hablar acerca de reuniones familiares, porque meeting es la palabra que se usa para hablar acerca de reuniones, eh, es complejo porque una meeting normalmente es una reunión formal. O sea, estamos hablando acerca de una situación, ¿verdad?, como en el trabajo o una actividad específica, pero que sea 
de carácter más formal. Entonces, eh, mejor decir family gatherings than family meetings. Um, creo que se nos fue. Sí, creo que se nos fue Patricia. Pero bueno, se le estaba fallando el internet. Pero igual, eh, para que quede de verdad, ya he explicado para los demás también. Es, o sea, mejor decirlo así. Si queremos hablar acerca de reuniones familiares, sería family gathering. O sea, si es como para, para divertirse. ¿Pueden haber family meetings? Sí, sí pueden haber family meetings. O sea, si ustedes, por ejemplo, como familia tienen la costumbre que se reúnen, qué sé yo, para discutir temas eh, importantes como quién se queda con la herencia, por decir algo, that would be a family meeting. Sí, eso no sería necesariamente un family gathering. Los gatherings usualmente son, o sea, para divertirse. Eh, ¿Pueden haber friends gatherings? Yes. Sí, es, es siempre que haya una reunión así, o sea, con el aspecto eh, orientado más hacia la diversión, it can be a gathering instead of a meeting. A meeting, it's always going to be recognized as something that is way more formal. For example, here, I would say that, yeah, normally we will have to say that this is a meeting, but sometimes there are some days when I feel more, more like this is only like a gathering, you know, like we come here to enjoy a little bit. So, yeah. Uh, well, let's hear from Katia. How about you, Katia? What is your favorite holiday and why is that one your favorite? Uh, good evening. Good evening. My favorite holidays are all. All of them. <laughs> Because, uh, how do you say costumbre in English? Customs. Customs, uh, mm -hmm. family customs. Mm -hmm. My family customs to uh, have have a uh, mm -hmm. family what family meeting gathering 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 uh -huh, <laughs> gathering all, Acabo all de enseñar y se lo olvidó. okay mm -hmm. entonces en ese caso sería distinto vaya la palabra customs se usa para hablar acerca de costumbres del pueblo costumbres del país okay, okay? en cambio si son la, algo a lo que estamos acostumbrados como familia Sí, o sea, en ese caso serían costumbres familiares. Eh, sería my family. Sí, my family is used to. Sí, used to. Cuando, cuando decimos used to, used to, entonces los voy a mandar que es en pasado, used okay. to. Perdón, my perdón, family. perdón, perdón. Uh -huh. no, no, no. Es used en, en presente. My family is used to. Sí, used porque aquí to. Is, is used to. Sí, is significa used que to. está acostumbrada. Sí, mi familia está acostumbrada. My family is used to, y ahí pues sería uh, have gatherings. My family is used to have gatherings. Sí. My family used to is used have, to is have, used to have uh -huh. gatherings. Fa gathering families. Gatherings. Families for, gathering. For, to have ga ha uh, gatherings. O sea, como ya dije family anteriormente. Okay. 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 Ya no es necesario <laughs> decir ajá family otra vez, sino que yo solo digo my family is used to have gatherings for all. Y aquí pues ya sería holidays, ¿sí? Mm, holidays. For all holidays. Um, okay. In the... In the... El pueblo. <laughs> en ese caso se dice customs, sí. Uh, ah, sería, por ejemplo, town customs, country customs. Town, uh, okay. If we talk about customs, maybe it can be um, how we are... How can you say it? ¿Alguna costumbre que haya en el pueblo? Bueno, en mi pueblo, ¿qué costumbre hay? Eh, que Por ejemplo, hay una... lo del Día de la Virgen. Ajá, eh, eso. Iba a decir yo que siempre, cosas, siempre hay una alborada. Lo de los farolitos. Ejemplo, ajá, siempre hay una alborada. En mi pueblo está, hay una costumbre, siempre hay alborada para, para las fiestas patronales. O sea, no sé si todos los pueblos lo tienen, pero aquí, por ejemplo, sí. O sea, siempre hay un montón de fuegos artificiales para el Día Porque de la Semana feria. Santa es Ajá, también emotiva. vaya en Semana Santa. Hay gente que, por ejemplo, está muy acostumbrada o los pueblos están muy acostumbrados a, lo, a hacer las tortas. So, those are customs. Mm -hmm. sí, esas son costumbres. Um, yes. Costumbres del pueblo. Costumbres del país. Podría ser el hecho de, qué sé yo, celebrar Semana Santa. That's a, a country custom. Um, la cosa de Nejapa, lo de las fireballs. Mm -hmm. That's a custom as well. Sí, entonces esas son las, las que se conocen como customs. En cambio, las de la familia will be more like used to, or my family usually does this. O is a custom, podría también utilizarse, pero eso no es tan común tampoco. Hay mucha gente que rechazan la utilización de la palabra is a custom to. Uh, y, hágase constar, el inglés siempre con su magia. La palabra customs, sí, así, customs, o, eh, a ver. Se parece mucho, 
se parece mucho, eso iba a decir, se parece mucho, ¿sí? A la palabra disfraz. La diferencia es que la palabra disfraz tiene una E al final, ¿sí? Se escribe tal y como acabo de mandar, se escribe costumes, costumes. En cambio, las costumbres se escribe customs, ¿sí? Customs, o sea, suena muy, 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 muy similar. O sea, porque uh, customs, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de los disfraces y customs, para las costumbres. Pero la parte de la magia del inglés, y es que en serio les juro que a veces me quedo preguntando, o sea, muchos me dicen, gracias teacher por, la, por el vocabulario, pero yo digo, hay gente que se va a quedar eh, confundida, pero bueno, igual, ya estamos en esto, ¿verdad? Es que la palabra customs también se utiliza para hablar acerca de las aduanas, ¿sí? Cuando ustedes pasan por una aduana, you go through customs. O sea que eh, básicamente son revisados en una customs. O sea, de esa, al, ¿por qué se usa esa palabra customs? Pues se supone que es debido a que cada país tiene sus reglas y pues son reglas aduanales en cada país. Hay cosas que no son aceptadas en unos países que en otros sí. Y pues por eso mismo se llama customs, ¿verdad? O sea, ustedes cuando están pasando por... Um, sí, Patricia, sí, uh, it's, it's understandable, no problem, uh, we notice. Uh, pero bueno, les decía... Cuando estamos pasando por la aduana, estamos entrando a las costumbres de este otro país. Entonces, por eso se utiliza customs para hablar acerca de eso, ¿verdad? El chequeo aduanal is that you go through customs. ¿sí? Siempre que ustedes pasen por una frontera, you go through customs. Teacher, have a question. Uh -huh. ¿Es el, el hecho de que pase por la aduana o el recinto aduanal? Eh... Según yo sé, sería más bien como el, la, el recinto aduanal, o sea, la revisión que se, que se puede hacer, digamos, el hecho de que um, yo me registro, si sí, voy a entrar a otro país, entonces, independientemente de cuál sea, ¿verdad? La forma en la que lo haga, eh, puede ser por forma terrestre, naval o aérea, entonces, en cualquiera de los casos eh, donde yo me, me registre, pues en ese lugar yo te, es, se supone que ya I, I went through customs, ¿sí? O sea, simplemente el hecho de registrarse en una oficina de otro país ya va a contar como going through customs. Algunas veces, algunas personas lo entienden, o sea, hay personas que creen que solamente en, la, en el aeropuerto se hace, pero no. Si ustedes se fijan en las fronteras, hay, hay oficinas que a veces tienen, ¿verdad? Eh, los, los letreros ahí. Entonces, si habrá un lugar donde ustedes vean eso. Y para que no se confundan y piensen que ahí están hablando acerca de alguna costumbre, no, están hablando acerca de, pues, básicamente el registro, ¿verdad? Aduanal. Entonces, customs. Pero bueno, cosas del inglés. Um, so, yeah. A ver, Sandra, how about you? What is your favorite holiday? And why is that one your favorite? Good evening. Good evening. My favorite holiday is my... My birthday. Oh, cool. Because I don't do nothing. <laughs> All right. That is great. Yeah, you know, having your birthday as a favorite holiday is always a very good option. Very nice. <laughs> Actually, I never thought of that. I never thought that I would take my birthday as my favorite holiday. And in my case, to be honest, I am basically the same as Jancy because, um, well, honestly, I don't necessarily have a favorite, favorite holiday. Back in the years when I was younger, I would say that Christmas was my favorite because um, we used to have a lot of family gatherings and thing, things like those. But nowadays, the thing is that I lost my mom a long time ago, but since she passed, it has been different. Like everything is different and it's not the same. Like there's not as many people coming to the house and uh, like the customs are different now. So yeah, uh, I, I, I think that maybe New Year's is one of my favorites. I like New Year's better because as, as somebody mentioned before, you have the chance to like change and go to uh, like a new life, a new idea, a new perspective. Ahora, les quería preguntar de hecho. Now, vamos a hacer dos rondas esta vez casi, sí. La siguiente pregunta es, eh, bueno, veremos, ¿verdad? Solamente sería sí o no, no va a ser una pregunta que deban contestar de forma larga, but we'll see. Um, okay. Tania, how about you, Tania? What is your favorite holiday and why? Um, and summer. Okay. Um, the summer, uh, the because the, the beach 
All uh, right. The family. This is the piece of the family. Um, I, my family uses to have um, catering. <laughs> okay, great. Yeah, very good. Very nice. Very, very nice. Okay, yeah. So the summer. If you guys don't don't remember when we call about when we talk about the summer in this case for our country, I remember that is um in August. Like those vacations that we have in August, those will be the ones, I think. Okay. Uh how about the case for Monica? What is your favorite holiday, Monica? Uh, my favorite holiday is Christmas because my family visit each other okay yeah that's good you know always uh we have the chance during christmas to move to travel to go and visit family uh so yeah that's great you know having christmas as a favorite um as a favorite holiday of course is going to be um well a very good option because, I mean, Christmas has almost everything. There's food, there's family, there's gatherings, there's music. There's a lot of things happening in Christmas or during Christmas. How about Ana, Ana Mayora? What is your favorite holiday? My favorite holiday is my birthday and the Christmas. All right, your birthday and Christmas. Very good. Um, and why is that? Why do you like those yeah. two? Is um, my family is, ¿cómo se dice reunión? Meeting también. Gatherings, gatherings, gatherings or yeah. gathers. Mm -hmm. In two uh, holidays, uh, uh, God is my family. Okay. Um, and they celebrate you right yes. okay good very good nice 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 all right how about jamie what do you think jamie what is your favorite holiday and why good evening good evening my favorite holiday is christmas okay and why is that why do you like christmas because Como se dice, puedo pasar. I can spend. I can spend. I, I can spend with my family mm -hmm. and my friends. Okay, nice. I can spend time with my family and friends. My family and friends. Ahí está ya mi toda la toda la oración. I can spend time with my family and friends. All right. Yeah, that sounds as an accurate um, idea about Christmas. Very nice. Natalie, how about you, Natalie? What is your favorite holiday and why? Hello, hello, Natalie Sanchez. Hello. Uh, I'm hello, sorry. Baby. It's okay. Este, my favorite holiday is... Mm. How do you say Año Nuevo? New Year's. New oh. Year. New Year because I enjoy with my friends and my family and visit my mom. Okay, very nice because you can spend time with your friends, family, and also you get to visit your mom. Very, very nice. And uh, how about Sara? How about you, Sara? What is your favorite holiday? Holiday is um, vacation August. August. Se dice? August mm, vacation yes, we can August. we can say August vacation, pero, or you pero, can also say summer. Que eso es como el verano, verdad? Las vacaciones de verano. Lo, pero no sé cómo decirle porque en la en la familia tenemos un un, un día de, de 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 agosto que nos reunimos todos como para hacer una acción de gracias, pero no 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 sé cómo explicarle. Um, Pero siempre es a, en agosto, solo es algo familiar uh -huh. que siempre hacemos. Uh -huh, pero podríamos no sé explicarlo. Podríamos llamarlo we have or my family, my family has a special gathering. Sí, una reunión especial. My family has a ver, lo voy a enviar. Okay. My family has a special gathering. Um, 
that we celebrate celebrate during the summer vacations during the summer vacations a ver uh, esa podría ser una opción verdad my family has a special gathering that we celebrate during the summer vacation si queremos explicar que es similar a acción de gracias o sea podemos decir verdad it's a similar to thanksgiving so it's similar oh. to thanksgiving o sea porque pues esa oh. sería como la idea verdad que es similar a acción de gracias Uh -huh. okay. es, es <laughs> All right, great. Yeah, that sounds mm -hmm. great, you know. Sounds like a twist, a sabor and twist to the regular <laughs> Thanksgiving. All right, very, very nice. And uh, the last person. A ver, les quería decir, la pregunta que les voy a hacer, solo la vamos a, contar, a contestar como les digo. Es una pregunta de yes or no. Así que solo vamos a contestar eso, pero en el chat, ¿sí? Se las voy a mandar en el chat y ustedes solamente van a tener que escribir yes or no through the chat. Y eso es algo que probablemente quizás no habían pensado hasta ahora. Yo no lo había hecho hasta hoy. Y, o sea, ya veremos, ¿verdad? A ver cómo, cómo estamos todavía. Porque, pues, igual, todavía nos quedan casi dos meses para cumplir con eso, de la pregunta que les voy a hacer. Antes que eso, Ruth, how about you, Ruth? Uh, what is your favorite holiday and why? Ah, bueno, yo creo que... Okay, seems like right now we're not getting an answer from Ruth. Um, so we're going to hear from Elizabeth. Acaba de entrar, pero pasó ahorita de una vez, ¿verdad? A Elizabeth siempre la esperamos así con la pregunta. Okay. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Elizabeth, acomódese. María va a participar primero. So, María, tell me, how about you, María? What is your favorite holiday and why is that your favorite? Y María, modo pensativo encendido. Wait, sorry, are you speaking, Maria? Because if you are, you're still on mute. Todavía sigue en mudo. Sí, sí está hablando. Que creo que estaba hablando. Or not? I don't know. I'm not sure. <laughs> Como que le tapa la boca la letra que yo tengo de este lado. Yes, you're still on mute, Maria. Todavía está en mudo. There we go. Ahora sí, there we go. Okay. Yes, 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 I can now. Um, my favorite um, holiday mm -hmm. is Christmas. Okay, and because why is Christmas? All the family, all, all the family is, is eating, mm -hmm. and we cook, um, sometimes we cook um, chicken, or um, how do you say pavo? Pay? Oh, oh, turkey, 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 sorry. Escuché pago. Oh, este, no. <laughs> pavo, turkey, turkey. <laughs> ah, sorry. All right. Um, but but it's, the, <clears throat> it's the best time because um, we receive the money in the work, in the factory. Okay. Yeah, that's so always good as well. Yeah, that's always that's always good. Yeah, that's always always a good idea, you know, getting more money. Of course it works, it helps. Okay, very good. Thank you very much for sharing, Maria. Now we go to Elizabeth. So Elizabeth, tell me, what is your favorite holiday and why? Uh good evening. Good evening. Uh, my favorite holiday is Christmas. Because it's a special season of the year, and the people uh, share many presents and uh, close to friendly, and and the weather is too very excellent because it's cool mm -hmm. and and i like so much uh, the tr christmas tree mm -hmm. uh, 
the light en de Santa Claus. Ok, yeah. very nice. ¿Sabe que Te juro que cuando usted dijo the, the weather is, se pausó, yo dije, ojalá que diga cool. Porque es que casi siempre tenemos la, de verdad, por eso fue que casi celebré cuando dijo cool. Um, porque muchas veces tendemos a decir the weather is cold, pero lo siento, nuestro país no es así, no se presta para eso. No llegamos a tener frío, o sea, tener el clima frío. Tal vez el pital, pero aparte del pital, bueno, muchas personas dicen los planes de renderos nunca he estado, nunca, no sé qué tan frío sea, pero maybe, I don't know. Uh, pero sí, lo más que nosotros logramos como, como salvador es cool. Sí, la mayoría de lugares acá solo llegan a estar frescos, ¿verdad? But yeah, cool. Very nice, very, very nice. Thank you very much, Elizabeth. Ok, so uh, here we have it. La pregunta especial, la segunda pregunta de la noche es, have you fulfilled... Your New Year's Resolutions. Sí. Ahora, esta sí es cierto, es una pregunta de sí o no, pero la forma de contestarla, recuerden, cuando eh, es una pregunta con, uh, de sí o no, normalmente no solo decimos yes, ¿verdad? Sí, recuerden, recuerden, necesitamos una pequeña estructura también. Puede ser yes, I have, uy, yes, I have, yo siempre escribo hace, yes, I have, or no, I haven't. Sí, no, I haven't. Muy bien. Entonces, eh, espero recibir sus respuestas por acá, ¿sí? Por el chat. No les voy a preguntar uno por uno, sino que solamente piénsenlo. Recuerden y todos van a decir, ya mi hasta se me olvidaron cuáles eran. Cuáles eran mis, mis New Year's Resolutions. Las New Year's Resolutions son, bueno, no sé si todos tengan la costumbre, pero creo que casi todos tenemos, de hecho, algún deseo, alguna aspiración, ¿verdad? Eh, sobre cosas que quisiéramos lograr cada vez que inicia un año nuevo. Entonces, y pues tenemos esa, ¿verdad? Esa, ese, ese deseo. So, yeah, the question is that. Have you fulfilled it? Have you made it yet? O sea, ¿ya lo lograron? Aquello que se propusieron allá, aquel 31 de diciembre que ya pasó hace poquito más de, bueno, perdón, no, falta un poquito de, eh, para que sean los 10 meses, pero, o sea, ese 31 de diciembre, ¿verdad? De hace rato. Have you fulfilled those dreams, those desires, those ideas that you had? Or do you still have to work to go ahead and get them? In my case, I haven't, honestly. From the five desires that I had for this year, I have only made possible one. <laughs> so yeah, only one of the five desires that I had. So yeah, Jancy says, absolutely not. Thank you very much, Jancy. That was a very sincere, um, a very sincere answer. So yeah, most of us, we haven't. Congratulations to Sandra, because you, you say that you have made it. So that's great. It is very, very nice. Um, hopefully it is because you had only one or two resolutions because if you had many, well, well done. Very, very well done. Um, also, now that we are talking about that, for many people, I don't know if it's your case, but for many people, the New Year's resolutions a lot of the time have to do with learning a new language. In my case, it was specifically that. I remember that I had the dream of learning Italian this year. I wanted to learn Italian or at least starting um, to learn Italian this year, but I haven't even started. You know, I have been in love with Italian for a long time, but I haven't even started. But if you guys had learning English as a New Year's resolution for last year, let me tell you that you're doing a great advancement. Okay, you're doing great because you're learning English and you're doing very, very good. But okay, very nice people. Thank you very much for... Um, that is a good idea, Jancy Melendez. That is a good idea. You know, using your resolutions for next year. Sí, o sea, nosotros reciclamos, ¿verdad? Sí, las tres R, reusa, recicla y la otra se me olvidó. <laughs> Pero igual, las tres R's. But okay, thank you very much for being honest. That is very, very good. Okay, people. Well, ahora, quiero que hagamos una actividad. Oh, perdón. Sí, dígame, Elizabeth. Es reutiliza. Cierto. Reduce. Reduce es. Sí, re, 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 se diría reusa, recicla y reduce. Great. Very good. Bueno, thank you for that. Ahora, la actividad que quiero que realicemos ahorita es con algo que pues, son, considero que todos ustedes lo tienen. Esta vez no necesariamente vamos a enfocarnos en, en el tema ¿verdad? De, 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 de la clase, solamente quiero que veamos algo que será el ejemplo que vamos a utilizar para lo que tenemos que hacer. Ok, en esta actividad de acá, 
si se recuerdan, estos son los adjetivos de ayer, ¿sí? Esos son los que les presentaba yo el día de ayer. Tenemos el adjetivo básico, o sea, tal cual es. Luego, tenemos un comparativo, ¿sí? O sea, después del adjetivo, pues tenemos el adjetivo en su forma comparativa, ¿verdad? Um, y luego tenemos el superlativo, ¿sí? A ver, yo quiero que tratemos de encontrar entonces dentro de la lista de adjetivos que yo les mandé ayer, anoche en el chat, en, el chat, en, en WhatsApp, yo les mandé una lista, ¿verdad? Y ahí, o sea, hay un montón, un montón de adjetivos. Espero que ya hayan tenido el chance de revisarlos. Si no, pues bueno, ya veremos cómo están. Pero de esa lista, quiero que vayan, ¿sí? Visualicen la lista y encuentren uno, nada más. Un adjetivo que sea uno que a ustedes les guste. Ahí tienen ustedes las tres formas que pueden utilizar. Son, uh, de acuerdo con la información que tengo acá, son 11 páginas de adjetivos. Así que tienen de dónde elegir, ¿sí? Entonces, toman uno de esos adjetivos y luego vamos a buscar objetos que sean, que cumplan con el adjetivo. O sea, pongamos el ejemplo. Voy a buscar uno para mí. Eh, digamos que yo decido utilizar... Um, let's see. Uh, ra, 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 ra. Close, ¿sí? Close. Close que significa, ¿verdad? En este caso, cerca. No es el mismo caso que con el verbo. Algunos adjetivos son muy, muy similares al verbo, pero no necesariamente tienen la misma, el mismo significado. Close significa cerca. Entonces, I want to use close. What is something that is close to me? Well, super selectos, I can say, is close to me. It is not very close, but it's close. Then what is something that is closer? Well, in my case, something that is closer, I would say that uh, my stop. Yeah, my stop. O sea, mi, 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 um, ¿cómo se llama? Mi estufa. That is closer. It is closer than super selectos. Está más cerca que el super selectos. But what is the closest thing to me right now? What is something that is the closest thing to me? Well, my glasses are the closest. ¿Sí? Son los que están más cerquita mío. Mis lentes, o sea, están básicamente tocándome. So they're the closest thing. Of course, my clothes are um, closest or some of the closest things. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sí, vamos a pensar por un momento. Buscar cuál adjetivo me gusta, ¿verdad? Ahí scroll, scroll, scroll. Encuentren un adjetivo que sea. Uno que les represente a ustedes, que les guste a ustedes. Y luego pensamos qué cosas cumplen con ese adjetivo. Algo que simplemente lo cumpla. Algo que sea mejor o que lo cumpla de, de mejor manera. Y luego cuál es aquella cosa que lo cumple mejor que nada. ¿sí? O sea, el que cubre completamente con mi deseo con ese adjetivo. Eh, voy a darle chance un momentito para que lo estén, lo estén buscando. ¿sí? Mientras tanto, les voy a dar un minuto. Yo voy a tomar agua. Así que eh, regreso en un momentito. Perdón, sí, eh, dígame, Yancy. You say about us, de nosotros. Sí, un, de nosotros. Ajá, un adjetivo que, o sea, que ustedes prefieran, ¿verdad? Ahí está el montón de adjetivos, entonces ustedes eligen uno. O sea, no necesariamente tiene que ser describiéndose a ustedes mismos, sino tal vez como lo que hice yo, ¿verdad? Algo que está cerca, pues en mi caso el súper está cerca, mi cocina está más cerca, pero la cosa que está más cerca de mí sería, ¿verdad? Eh, mis, mis anteojos. Entonces, cerca, más cerca, lo más cerca, para el caso de eso. Um, let's say that we use full, ¿sí? Algo que esté lleno. Uh, maybe, what can be something that is full most of the time? Uh, okay, I have an idea. My stomach. Sorry, uh, yeah, your stomach <laughs> may be an example. Estaba pensando algo que, o sea, que puede ser casi como más general, veamos. Eh, the, the movie theater is full. It is full for, for a new release, it's full, ¿sí? El, el, el cine. The movie theater is full, that's right. But what is something that is fuller? Algo que esté más lleno, porque en el cine a veces, ¿verdad? Vemos espacios que, o sea, quedan por ahí sueltos, entonces not all of the people go. Or it's not like completely sold out. But what can be bus. something that is fuller? Maybe, the yeah. Bus. The bus <laughs> in San Salvador. In San Salvador, many buses are fuller than the movie theater. La gente, aunque no tenga ticket, aunque no pague el pasaje, pero ahí va, ¿verdad? Colgada. So, yeah, the bus. I was thinking that the final game in a championship. See, sí, la final, o sea, en, en la final nacional, most of the time is very packed. So yeah. Pero igual, el bus sería un mejor ejemplo porque está más lleno. 
Now, what is something that is the fullest? In my opinion, I'm not saying that it is the case for everyone, but in my opinion, the Bad Bunny concerts. See, those are the fullest. Like everybody wants to go and they are completely sold out and people are selling their entries. And so it's the fullest thing right now in our country, at least. I would say that one is that is one of the things or events that is the fullest. Así que así más o menos lo podríamos hacer, ¿verdad? O sea, tomar el ejemplo de cosas eh, externas, no necesariamente mencionándonos a nosotros mismos. Pero bueno, ahorita sí, les dejo un minutito. Yo regreso en un momento, solo voy a tomar un poco de agua. I'll be back, guys, in a little bit. So, think about that, sí, piensen en cuál será, cuál será su adjetivo y cuáles serán sus ejemplos. Ok, ok, then. Debo confesar que siempre que me levanto a hacer cosas como eso, de tomar agua ahorita, me acuerdo de una cosa, algo que a ustedes no les he contado todavía, creo. Um, es una costumbre, algo, no sé si ustedes lo hacen, la verdad, no sé si ustedes ven las grabaciones. Eh, yo no veo mis grabaciones, ok, pero a veces cuando estoy viendo los videos de, 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 de la plataforma, verdad, al final de los videos, aparecen videos relacionados. Eh, no sé en su caso si les aparecen videos relacionados de su cuenta de YouTube, supongo que sí. Pero pues como, yes, la cuenta que, ajá, como la cuenta que yo uso es la cuenta de corporativo, ¿verdad? Aparecen videos específicamente, específicamente de corporativo. Pues por un tiempo, mi mejor amiga también estuvo trabajando acá. Y a mí me gustaba hacerle bullying. O sea, me gustaba molestar, la verdad. Entraba yo a ver sus clases y luego me ponía a molestar y le decía, hey, ya te equivocaste en esto. Mira, te pusiste nerviosa con aquello y así. Y otra de mis muy buenas amigas, que fue quien me contactó, ¿verdad? Con las personas de corporativo también. Así que yo a veces ahí andaba rumiando de, de, de video en video solo para ver, ¿verdad? Con qué molestarles. Entonces, una vez que me encontré con algo, algo que les juro que, o sea, para mí fue como que, ¿en serio la gente hace eso? Eh, era un maestro que se conectó, entró a la clase, no puso ni siquiera el fondo, esto del fondo blanco ¿verdad? o azul, como sea, no lo puso para nada, él estaba en su cocina, al igual que a mí, pero, o sea, él, no sé, estaba como si yo estuviese en la parte, como en la pared más lejana, ¿verdad?, de la cocina, y se veía todo para atrás, la refri, la cocina, o la estufa, todo, 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 entonces él se conectó, entró a la clase, solo tenía dos estudiantes conectados, cosa que ya me ha pasado a mí, no voy a decir que no, pero solo tenía dos, entonces, y no sé si era que no había preparado clase, no sé, pero él solo se conectó a la clase, eh, no saludó nada, y luego se puso a andar allá, como si ahorita, por ejemplo, ya se separara, estuviera allá, no sé si es el hermano o quién, pero, o sea, así, ¿verdad? Se parara, anduviera caminando, entonces, así. Le juro que para mí fue súper extraño, porque él pasó 20 minutos, o sea, ya era, era, o sea, iban 20 minutos de, de grabación, porque yo, o sea, no es que me estuve los 20 minutos ahí viéndolo, ¿verdad? Sino que iba adelantando. Entonces, y llegué hasta el minuto 20. Hasta esa hora, él regresó, se sentó y empezó a hablar. Entonces, fue como que, dude, hay gente que hace esto de verdad. Así que, ajá, o sea, yo a veces me tomo un minutito porque pues me da sed, está súper caliente hoy aquí. Entonces, y no sé, cuando hago eso siempre me acuerdo de, de, de ese día. Y yo digo... Qué galán, creo que le pagaron, así que al rato lo voy a hacer yo. Así que mañana entran, ahí, se, ahí ven de qué hablan. Yo voy a estar aquí solo escuchándoles. I'm just kidding. Pero bueno, eh... una rata. <risa> Sorry. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Ay, no. Bueno, igual. Espero ya hayan tenido tiempo para... Y justo para... a participar iba la, la luna, esa de... que le cayó la rata. De verdad. Sí. Ay, no. Qué sad. Y fue un gran grito. Espérenme, espérenme. Ahí viene una. Qué sad. Qué triste eso. Pero bueno, cosas que pasan. 
Bueno, entonces, voy a quitar esto. Sí, ahorita eh, vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ejemplos? ¿Cuáles son eh, sus ideas? Primero, ¿cuál será su adjetivo? Y luego, ¿cuáles son los ejemplos que ustedes van a poner? Si gustan, como lo podemos hacer simplemente, es que ustedes digan su adjetivo y luego mencionen las tres cosas y vamos los demás a sobreentender, ¿verdad? Que eh, simplemente están, están haciendo mención de eso, dependiendo de su punto de vista. Um, a ver, ¿a quién le gustaría iniciar? No lo voy a hacer esta, esta vez de, de forma obligatoria, sino más que todo... Eh, voluntaria. So, who would like to start? ¿Quién tiene ya la idea de cuáles son sus adjetivos? Yo Sandra. Ok, tell me. Ok, I think my English is good, but after this month, it will be better. Ok. And at the end of this year, it will be the best. All right, very good. Yes, yes, yes. There we go. That is the way to go. Great. Thank you. Um, now, Maria, tell me. What are your examples and your... Mm -hmm. My example is cheap. <laughs> cheap, okay. Cheap because... Um, um, almost, almost always when I go shopping, mm -hmm. I... Uh, I, uh, I am looking for... The prices. The cheaper. Uh -huh. Yes. yes. And, I, and I choose that cheaper. Okay. <laughs> or and I like to to compare the prices and I choose the the cheapest of option. Uh, option. Uh, and in the supermarket and in the street because I like to to buy with with all the people oh okay because yeah because they're they more have, honest yes mm -hmm. okay so the examples will be like you go to what place or what supermarket do you think it's cheap un lugar que se considere que sea like cheap is not too expensive i think despensa familiar Okay, and what is cheaper than the expensive familiar? ¿Qué puede ser más, qué dólar puede ser más barato que la expensa familiar? La mil. Okay. La leche. Okay, la and, uh, bueno, okay. todo, todo. Es que, eh, bueno, he, he comparado precios de super selecto también. Uh -huh. Y siempre digo, ay, allá valía tanto y aquí vale esto, o sea. If we were to order it, si, fuimos a, si fuésemos a ordenarlo, yo diría, Super Selectos is cheap, it's not too pricey, sí, no tiene tanto, o sea, no es tan caro como pueden ser otros supermercados, ¿verdad? Más específicos. So let's say Super Selectos is cheap. I think Walmart is cheaper. And then the Spencer Familiar would be the cheapest. Sí, sería el más barato. Uh, uh -huh. Still, sí, sí, hay personas que pueden decir, sí, pero Prime es más barato, sí, pero hay que pagar membresía, so no, thank you. No next. Okay. <laughs> But okay. Good, good, good. Very good. Okay. Anyone else? Anyone else who has their examples ready? Arnulfo, tell me. Oh, you're, you're mute. You're mute. I'm so sorry. Uh, <laughs> this thing happened. Uh, in my case, I chose the adjective difficult. Okay. Okay. Um, Learning a new language is very difficult. Is mm -hmm. the first, the second in French is more difficult than English. Okay. Uh, finally, uh, English is not the most difficult language in the world. No, because many people say that Spanish is actually. <laughs> Así que siéntanse, okay. siéntanse, se supone, se supone que en estudios que se han hecho. El español es el idioma más difícil de aprender de todo el mundo. ¿Pero por qué? Bastante fácil porque Latinoamérica. We had sí. a lot of synonyms. Synony. Yes, a lot of synonyms and also a lot of jargons. Like people in mm -hmm. one place call one thing in one way, but in other place they call it a different way. Like, for example, we live in a <laughs> tiny country. El Salvador is a tiny space. But for you, a paila is something that maybe for me is a huacal. So, you know, we have that difference. O sea, tenemos esas cosas que son tan diferentes, tan cerquita. Um, una cosa que puede ser más específica, yo recuerdo que había una palabra que 
no sé, bueno, incluso en cosas que no necesariamente tengan que ver con el, con el, con el idioma, sino tal vez costumbres en un país tan pequeño que se pueden notar. Una que yo siempre, siempre he notado es que en este lado del país eh, mm -hmm. las tortillas o sea, son delgadas. No, no vamos a hablar acerca del repollo ahorita, ¿ok? No nos vamos a meter a ese tema del repollo con mayonesa. Me lo dejan quieto porque es rico. Ok, entonces... Mm -hmm. <ríe> la, la, las tortillas acá son delgadas y grandes. Y en San Salvador, <ríe> cada vez que yo he comido tortillas en San Salvador, son chiquitas y bien gorditas. Entonces, ah, dang it. <coughs> yeah. Por estar hablando mal de San Salvador me pasó eso. Desapareció. Hello, hello. <risa> hello. Bueno, este, creo que sí, por estar hablando mal de Cibar me pasó eso. Ahorita voy a apagar la <risa> cámara para que, para, para que se me pueda escuchar bien, sí, porque el video a veces, el video interrumpe, ¿verdad? Un poco la señal. Cuando recupere la señal del internet de la casa, la vuelvo a encender. Ok, mientras tanto, Jancy, what about you? What was your um, example? Ok, of the thousand of adjectives, I choose the same of our <laughs> Yeah, difficult. I, I yeah. could see your face when he said difficult. You were like, ah! <laughs> ok. My example is that tomorrow I'm going to do a difficult exam. Mm -hmm. But today I did the more the one that was more difficult um, one more difficult mm -hmm. but the thursday i'm gonna do the most difficult exam <laughs> okay there we go very good very very nice applying the adjectives to your actual situation nice um katya tell me what is your case what is uh, your example what is first your adjective and your examples I try. <laughs> It's okay, uh, my no problem. objective is pretty. My parents had a pretty childhood. Mm -hmm. My childhood was. I try to make my children's childhood pretty. The prettiest. Okay, nice. Very nice. De hecho, está muy, muy bien. Sí. Okay. My, my parents had a pretty uh, childhood. Bueno, ya regresó el Inter de la casa, así que. Ahorita apago el, el wifi de mi teléfono porque si no me van a robar todas las redes. Uh, ok, there we go. Dangerous. So, yeah. <ríe> sí, fíjense que el teléfono de mi papá es el primero que se conecta a veces cuando se va la luz, porque se fue la luz un ratito. Yo lo enciendo para, para la compu, para seguir con la clase, pero el primero que se conecta es el teléfono de mi papi. Pero bueno. <ríe> um, so, yeah. That was a really good example. Really good, because your parents had a pretty childhood. You had a prettier childhood and you're going to try to make your child's or your children's prettiest or the prettiest of the bunch. Así que sí, está, o sea, va como en el orden, ¿verdad? Que se, que se debe seguir para utilizar los adjetivos. Muy bien. Somebody else, alguien más que tenga sus ejemplos listos? Maybe, maybe, maybe Jancy Sánchez. Or maybe we can talk to um, Carlos. Do you have your, your examples, Carlos? Y Carlos, si, pues, no, no lo quiero. Yo, yo no vine. No soy aquí, joven. Todavía no. Okay. Um, maybe then we can hear from Jamie. How about you, Jamie? Do you have your examples ready? Yo no tengo, sinceramente, idea de cómo se hace porque no, es, no me pude conectar a la clase de ayer. Ah, ok. Entonces, eh, bueno, lo que estábamos tratando es que, eh, no sé si en el grupo recibió la, la, el documento, los adjetivos, sí, normalmente, se utilizan para describir, ¿verdad?, características o rasgos de las personas o las cosas, pero a veces tenemos la necesidad de establecer una comparación, o sea, podemos querer eh, comparar eh, dos cosas. Cuando hacemos eso, directamente a eso se le llama comparativos, ¿sí? Cuando hacemos eso es que estamos diciendo que una cosa es mejor que la otra en alguna, en alguna de sus características. Eh, digamos que estamos hablando de cosas que son rápidas, pero yo conozco eh, que, por ejemplo, la bicicleta es rápida, ¿sí? Puede que sea más rápida que caminar, pero las motocicletas son más rápidas. Entonces yo digo que la, hago un pequeño cambio en el adjetivo y le agrego al final por lo general, adjetivos así regulares, eh, simplemente decir faster, sí, faster, 
Por cierto, clase, ayer mencioné algo que no, era, no estaba bien. Eh, son dos sílabas, dos sílabas las que normalmente se cubren con los adjetivos cortos. ¿sí? Los adjetivos de tres sílabas o más son aquellos que van a estar cubiertos con el more. ¿okay? Entonces, si son dos sílabas, eso sí se cubren con, eh, con la, la, la versión, ¿verdad? Simplemente agregarle er al final. Pero si son tres, cuatro sílabas, ahí sí yo digo more, more famous, more beautiful, cosas así. En cambio, en el caso de fast, por ejemplo, yo puedo decir faster y pues de esa forma ya estoy cubriendo, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Más rápido. Um, y si yo conozco algo que sea lo más rápido, entonces en ese caso es que yo utilizo un estilo de adjetivo que se conoce como superlativo. Este, eh, lo que viene entregando es eh, la versión mejorada o lo mejor de un grupo de cosas en las características, ¿verdad? O la característica específica que se esté mencionando. Así que para eso es que se utilizan los adjetivos comparativos y superlativos. Pero bueno, eh, teniendo eso también más o menos mencionado o resumido, vamos a ver. Uh, maybe Elizabeth, do you have your examples? Oh, Mónica. Bueno, si no, Mónica estaba, estaba creo que ya a punto de participar. So tell me, Mónica. Eh... I have a question, teacher. Oh, okay. um, es que no sé si está bien. <laughs> Lo hice, pero no sé si está bien. It's okay, you Entonces, can try. My adjective is heavy. Mm -hmm. En eso es lo que le iba a preguntar, porque lo hice, my bag is heavy, mm -hmm. but my TV is heavier, mm -hmm. but my car is even heavier. It's okay? Yes, you can say it's even heavier, or you can say, for example, it's the heaviest. Lo que hacemos ahí, okay. cuando, cuando hacemos eso, es que estamos simplemente, ¿verdad? cuando digo the heaviest, en ese caso, es que estoy haciendo una comparación entre las tres cosas que yo mencioné. Por ejemplo, my yes. bag is heavy, ¿verdad? Yo digo que mi, mi, mi bolso es pesado. My TV uh -huh. is heavier, ¿sí? Mi tele es más pesada. Pero el tercer objeto, por ese tercer objeto que voy a mencionar, es que se puede utilizar así de sencillo de heaviest. Si yo digo, my car is the heaviest. ¿Sí? Mi carro es el más pesado. Entonces ahí alguien puede preguntar, ¿el más pesado de qué? Bueno, el más pesado de esos tres. ¿Sí? Entonces por eso es que se, que se menciona. Ahora, puede ser distinto el caso si estamos haciendo una comparación entre carros pesados. Sí, o sea, si estamos hablando ya directamente de carros pesados, ahí sí, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, eh, digamos, que there is a lot of heavy cars here. Hay muchos carros aquí que son pesados, pero el más pesado es aquel que tiene llantas de acero. Entonces, o sea, pues sí, ¿verdad? Por razones bastante aparentes, you can say that that is the heaviest. Así que, eh, pero en este caso, como estamos mencionando cosas pesadas que cumplen con ese, esa característica de los tres que yo mencioné, el carro, ¿verdad? Es el más pesado. Se parece mucho ese ejemplo, de hecho, al ejemplo que yo presenté al principio. O sea, la cosa del súper que está cerca, mi estufa que está más cerca y mis anteojos o lentes que están mucho más cerca. O sea, son los más cercanos. Entonces, yeah, you can use it like that. Así que, muy bien, Mónica. Thank you. Okay, thank you. Thank you. How about Elizabeth? Okay, Elizabeth, you go. My adjective is great. Okay. Uh, the the cell phone the cell phone is great invention, and the so social media is greatest. Greater invention. Great, greater, mm -hmm. greater invention, but the smart technology is the greatest in this invention in this age. All right. Very good. Very very good. Yes, the cell phone is a great invention. The social media networks or social media is a greater invention. But the uh, smart technology, or maybe we can say AI, because también se puede hacer de esa forma, but a smart, in, uh, a smart technology is the greatest invention. When you say AI, o sea, lo que pasa cuando decimos AI es que estamos hablando de eh, inteligencia artificial. Sí, o sea, que es como lo que le da, ¿verdad? A las cosas que sean, que sean inteligentes. But still, o sea, eso es para que suene también más natural en, en, en inglés. If you say AI, Sounds more professional. Así que, very good. You did very, very good there, Elizabeth. Thank you. You're very welcome. Okay, um, Carlos, I assume you're ready. 
eh, de San Miguel is a hot city. Tell me but, about it. <laughs> but La Unión is a hot hotter. Hotter city. Eh, Alton, I think there are most hotter cities in El Salvador. Mm -hmm. Very good. Yes. According to some people, um, I have heard though that, yeah, San Miguel is hot. La Unión is hotter than San Miguel. But if we're talking about cities, the hottest city of them all is Usulután. O sea, la más caliente se supone que es Usulután. Incluso por eso los del Firpo se llaman como las personas que son habitantes del caldero del diablo, se supone, porque pues eh, dicen que Usulután es la más caliente de todas. Creo que ya lo he comprobado. O sea, San Miguel en sus días es muy caliente, porque así lo es, pero en San Miguel hay más vegetación, entonces se disipa un poco el calor. En cambio en Usulután, o sea, es solo edificios, 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 asfalto, 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 cemento, cemento, cemento. Entonces no hay árboles y eso lo hace súper caliente, inaguantable a veces. Así que ya, yeah, Usulután. Be careful with Usulután. Si tienen chance, no vengan a Usulután. No, just kidding. Ok. Um, Natalie, you're going to be the last one for tonight because the time has run out. But tell me, what, is, what are your examples, Natalie? Uh, my adjectives is interesting. Ok. The math classes are interesting, but the English classes are more interesting mm -hmm. but i think the computer classes are most interesting the most interesting all right very good very very nice that sounds like a amazing example so great okay people thank you very much for your attention tonight tomorrow as i mentioned we're going to go back to the regular you know to, to practice the, the platform and all that but tonight i just wanted to have this practice with um, comparatives and superlatives because it is important for us to have it. Well, thank you very much for your attention and participation tonight. I hope I'll see you tomorrow again and have a really good night. So bye-bye everyone. Thank you. Thank you, teacher. Bye -bye. Good evening. See you.